children so we were discussing about balance force so balance force is a force in which uh, the forces will be equal and uh, we can say it will be in opposite direction means it will be a balance force that means the resultant force will be zero so here we can see that is a weight which is acting downwards and there is an upward force that is a contact force which is acting upwards alle appo namukku oru weight thaalottum oru contact force upwards um kaanan pattunde so they are equal and opposite so they are balanced force and here uh, here also the friction and wind are uh, Uh, the forces are in equal size and they are equal and as well as opposite so they are balanced forces so here the net result of all the, the these four forces are zero so there will be no movement for this particular rock okay uh, like that is towards down or towards up or to the left uh, to the right or to the left there will be no movement because uh, there is no resultant force to the any side of that particular uh, rock alle avada oru side um oru resultant illa because all sides of forces are balanced so there will be no resultant movement or resultant force okay so next is starting to move imagine that the rock now you pushed uh, with a much larger force than the wind alle uh, here there was a force which is uh, that is wind but it was balanced by the frictional force uh, from the ground suppose if you are applying a force which is larger than a wind such as a large vehicle when the vehicle pushes on the rock the pushing force will be larger than the friction alle appo ivade ee wind ne oppose eda force eda nu frictional force aayirunu and which was equal to the force provided by the wind alle a wind ne athreem etra wind kodukkana oru force undo athreem equal and opposite aayi koduthu kondana റോക്കിന് ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലാതിരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഫ്രം ദി ഫ്രം ദ റോക്ക് ഓക്കെ so uh, here the rock will now move because the sideways forces are not balanced so here we can see that there is a push uh, from the large vehicle so you can see there is an increased arrow appo namukku ariyam the rock will be moving towards the left side and the frictional force is not that much greater than the uh, force provided by the vehicle okay so there will be a movement so this can be shown on the force diagram so we have already discussed that the force arrow will show so uh, the direction as well as the size of the force here in the in, in this two cases we can see that the contact force and the weight is having equal size and their arrows are opposite to each other so they are balanced force and here we can say that the frictional force and uh, this uh, push from large vehicle this side arrow is big so here the more force is acting on this side and here there is a lesser uh, uh, what length to the uh, arrow so it shows it is having a lesser force frictional force is less okay so like that we can determine the uh, size of the force also so the rock will now start to move in the direction in which the larger side force either side or no larger side force and other our side load for rock move it along okay the rock will not move up or down because the forces on acting up and down are still balanced tharoto molloto on ippolum povilla inde reason endha vachu ippolum upward and uh, downward forces are balanced so it will not it will only move to the side which there is a uh, large force exerted okay uh, so this is how so when the forces are unbalanced there will be a resultant movement to the side where there is a larger force okay when the forces are unbalanced the uh, that particular object move uh, or there will be a resultant force to the direction or to the side in which there is a larger force okay so slowing down next topic is about slowing down the unbalanced or unequal forces also make moving objects slowing down okay there is unbalanced or unequal uh, what an equal object make moving object slowing down a parachute makes a falling object slowing down right we know that when an object is falling quickly parachute causes a force of air resistance that is larger than the weight of the object alle nammal petta oru free fall aanu namukku ariyam we have a weight that is acting downwards and 
വോട്ട് സോ നമ്മൾ അത്രയും ഒരു ഫോഴ്സിൽ താഴോട്ട് വീഴുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സിവിയർ ആക്സിഡൻറ്റ് സോ അതിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വി ഹാവ് ടു സ്ലോ ഡൗൺ സോ ഹൗ ടു സ്ലോ ഡൗൺ എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് പാരഷൂട്ട് ഇസ് പാരഷൂട്ട് വിൽ ബി ക്രിയേറ്റിംഗ് എൻ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ദർ ഇസ് ലാർജർ സർഫസ് ഏരിയ ഫോർ ദിസ് പാരഷൂട്ട് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ലാർജർ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു വലിയൊരു എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ദർ ഇസ് അവിടെ ലാർജർ ഏരിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ഏരിയയിൽ കുറേ എയർ ട്രാപ്ഡ് ആയിരിക്കും സോ അവിടെ ഒരു എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും സോ ദസ് ദർ ഇസ് എ ക്രിയേറ്റിംഗ് എൻ അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് താഴെ എന്ത് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് താഴെ and and due to this parachute there there is is an upward force so 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 here lot lot of of air air is trapped so there is a resultant um, what, uh, that is, there is a resultant force which is acting upwards അതിന്റെ മീനിങ് നമ്മൾ അപ്വേർഡ് പോകുന്നല്ല അവിടെ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്പീഡ് വരുമ്പം ആ എയർ അസിസ്റ്റൻസ് കാരണം നമുക്ക് എന്താ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഒരു തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻ സെക്കൻഡിലാണ് താഴെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എയർ അസിസ്റ്റൻസ് കാരണം ആ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞിട്ട് എത്രയാവും ടെൻ ആവും ഓക്കെ സോ നേരത്തെ ഒരു തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണം അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ അപ്പൊ അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് വന്ന മുകളിലേക്ക് ഫ്ലോട്ട് ആവുക അല്ല ചെയ്യാദ്യം റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നമ്മുടെ സ്പീഡ് ഒന്ന് കുറയും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ദിസ് ഇസ് എ മെയിൻ യൂസ് ഓഫ് പാരഷൂട്ട് ഇസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ സ്പീഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്ലോയിങ് ഡൗൺ ഓക്കെ വെൻ എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഇസ് ഫോളോയിങ് ക്യൂക്ലി ദ പാരഷൂട്ട് കോസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് കോസിംഗ് ദി എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ദറ്റ് ഇസ് ബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ ഏരിയ ദർ ലോട്ട് ഓഫ് എയർ ഇസ് ട്രാപ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ സോ ഇറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് എൻ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദസ് ദർ ഇസ് എൻ റിസൾട്ടൻ്റ് അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് വിച്ച് കോസസ് ദി വിച്ച് കോസസ് ദി speed uh, but that particular uh, object to slow down okay so when an object is falling quickly the parachute causes a force of air resistance that is larger than the weight so here you can see that there is uh, what uh, two uh, figures which shows the parachute mm, that is here the weight and the air resistance when the parachute first hops uh, opens the forces are unbalanced you can see that those forces are unbalanced that is nam care resistant bagathu korchum kooda longer arrow kaanan pattunnundu so this shows the resultant forces in this direction so this unbalanced force makes the object slow down paksha nammal nerthu po nammal rock inde case la aa side poi evade aano larger force la aa side poi nu ee oru case la namukku parayan pattilla because it upwards float avalla already nalla speed il poi kondirunna aa oru object inde speed adin kore ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് ദെൻ വെൻ ദ ഒബ്ജെക്ട് സ്ലോസ് ദ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസ് സോ ദ ഫോഴ്സ് ബാലൻസ്ഡ് എഗെയിൻ അതായത് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ മെല്ലെ അതൊന്ന് സ്ലോ ഡൗൺ ആവുന്ന സമയത്ത് ആ അതൊരു നേരത്തുള്ള അത്രയും എയർ ട്രാപ്പ് ഒന്ന് സ്ലോ ഡൗൺ ആവുന്ന ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദിസ് എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓൾസോ ഡിക്രീസസ് സോ സ്ലോലി ദിസ് ടു വിൽ ബിക്കം വോട്ട് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് എഗെയിൻ ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സസ് ആവും സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി റീച്ചിങ് എൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡിലോട്ട് എത്തും ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരുപാട് സ്പീഡിൽ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് എയർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരുപാട് ഫോഴ്സിൽ ഹിറ്റാവുമ്പോൾ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ മെല്ലെ കൂടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആ ഒരു എയർ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സും കുറയും സോ എയർ റെസിസ്റ്റൻസും കുറയും സോ ദ ഫോഴ്സ് ബിക്കം ബാലൻസ്ഡ് ആൻഡ് സോ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ് സ്പീഡിലോട്ട് പോകും ഓക്കെ അറ്റ് ഫേസ്റ്റ് അവിടെ നമ്മൾ വലിയ സ്പീഡിൽ വരുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് സോ ഹി വിൽ ബി സ്ലോയിങ് ഡൗൺ ആൻഡ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ആസ് ഹി സ്ലോ ഡൗൺ ദ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓൾസോ ഡിക്രീസസ് അല്ലേ അതായത് ഈ എയർ ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറയും സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്രീ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവും സോ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ദ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദിസ് വെയ്റ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ സോ ഇറ്റ് reach as a constant speed or a constant speed load ethum and thus the object will be falling at a constant speed i'm going to say speed load to ethanaite pattu